Hallo und herzlich willkommen zum ja, finalen Release meines Resource Packs. Wir sind jetzt in der Version 1.0, was bedeutet, wir sind fertig. Es fehlen noch ein paar Paintings und das war's. Und ansonsten haben wir alles fertig, was man fertig haben kann. Und ich muss sagen, ich bin sehr stolz und ich bin auch sehr stolz, euch heute quasi den wunderbaren Komplettüberblick zu geben über diese Texturen. Und äh, ja, wir haben heute auch spezielles Setup. Ja, wir geben uns heute die volle Power mit 60 FPS und 1000. 80 P, damit ihr die ganze Pracht dieser Texturen ja in euch aufsaugen könnt. <lacht> okay, ähm, ja, das hier ist quasi der Überblick. Ich bin gerade auf der Map KPRS äh, für Minecraft 1.8. Ähm, verlinke ich euch auch mal. Das ist einfach eine Texturen-Map ähm, quasi zum Zeigen von Texturen ähm, auf der Version 1.8 in Minecraft und dafür ist auch das Textbreak ausgelegt. Wir haben ähm, 1028, äh, 1028, mein Gott, 1028 Pixel Texturen, 128, 128 Pixel Texturen, mein Gott, ich bin ein bisschen durch den Wind, weil ich so aufgeregt bin und mich so freue, dass ich, dass ich endlich fertig bin <lacht> und ja. Ähm, es gibt das Pack auch in der Version in 64 Pixel, für die, die nicht ganz so starke Rechner haben, kein Problem. Ähm, die exakt selbe Version für Vanilla gibt es auch in 64 Pixel. Und ja, genug vom Überblick. Ich will mal direkt etwas näher hier rein schauen. Einfach mal so, hier haben wir fließende Lava. Hier so ein bisschen Redstone. Wir gehen auch nochmal alles ähm, im Detail ein. Einfach nur mal kurzer Überblick. Über so alles, was man hier hat. Hier sind die Erze und Steine, Cobblestone, Gravel, Diorite, Andenzeit und Granite. <lacht> mein Gott, die ganzen Wörter. So, und wir wollen jetzt mal rübergehen, quasi in die Blockabteilung. Und ich denke, wir fangen mal vorne einfach an. Ähm, ja, hier haben wir Mushrooms, die großen Mushrooms. Kleine Mushrooms, ähm, Mycelium, so heißt das, glaube ich. Ja. Ähm. Was ich auch sehr gerne mag an diesem Pack, was man mit 1.8 sehr gut machen kann, ist ähm, ja die Block-Model-Texturen ähm, einzeln setzen. Das heißt, wir haben, ich habe für die Stairs halt diese, diese, diese coolen Top-Blöcke, also dass es aussieht wie so eine extra Stufe bei den ähm, Dingern. Und ja, das finde ich das sehr geil, dass man das mit 1.8 machen kann. Hier sind ein paar Blümsche, ein paar Rosen, ein paar Löwenzahn, Orchid, Allium. Ja, steht alles hinten dran, die könnt ihr auch lesen, ne? Und die ganzen Tulpen und Sonnenblümsche. Hallo. <lacht> Hier von da von da ein Busch. Großes Gras. Warum das so komisch aussieht? Ich glaube, es liegt am Biom. Das ist obere, also anders als das untere. Das weiß ich nicht. Beim Fan genauso. Dann gehen wir kurz hier rüber. Hier haben wir Bannergedönse. Da fliege ich mal oben kurz drüber. Hier die, also ich habe äh, für die Banner die normalen Texturen einfach genommen und übernommen. Blümchen habe ich meine Sonnenblume genommen, ganz normalen Farben, Übergänge. Hier habe ich so ein bisschen angepasst mit meinem Logo natürlich, anstatt das Mojang-Logo. <lacht> Man muss ja auch ein bisschen dreist sein. Ähm, wo geht es denn hier weiter? Hier geht es weiter. Äh, Lilypad, bisschen äh, Kakaogedönse, die ganzen Pflänzchen, Karotten, Kartoffeln und, und Melone, Kürbisse, leuchtende Kürbisse, Wüstengedingsbumse, nochmal Pilzis. Hier die ganzen, äh, genau, ähm, Köpfe. Hihi. Ich finde ja immer noch, dass mein ähm, Zombie aussieht ein bisschen wie, ähm, hier, wie heißt er? Wie Rocky Balboa, ne? Und ich mag meinen Creeper. Ich finde die Flecken von dem Creeper sau cool. Also, ich habe davon auch einen Photoshop-Pinsel gemacht. <lacht> Den mag ich sehr gerne, ja. Ähm, Schwämsche und Bacon und Bücher und... Äh, die sehen vielleicht noch ein bisschen komisch aus, so vor allem von oben, aber da kann ich irgendwie jetzt auch nicht so viel dran machen. Bötchen, Kuchen. Kann man Kuchen essen? Nein, kann man nicht. Ähm, mein Feuer. Ich mag mein Feuer. Es ist irgendwie ganz witzig, weil es ist unglaublich schwierig, so eine animierte Pixeltextur zu machen, die halbwegs gut aussieht und sich auch noch lupen lässt. Und ich finde, es ist ganz okay. Es sieht ein bisschen aus wie so Zunge oder wie so, wie so, so, so Ärmchen, die irgendwas streicheln. <lacht> Wir haben hier fließendes Wasser, fließende Lava, die ganzen Minecarts, genau, Minecarts. Bei den Minecarts habe ich mich, also ich habe mich ähm, allgemein von äh, verschiedenen Texture Packs inspirieren lassen, halt am meisten von ähm, Dingens, wie heißt es, äh, Sortex natürlich, weil Sortex mag ich ganz gerne. Das erste Pack, was ich mal gemacht habe, das war ein Mix Pack gewesen und ähm, das habe ich gemacht, bevor ich Sortex kannte und lustigerweise sind meine Texturen damals 
ähnlich wie Sauertex geworden, was ich hinterher total witzig fand. Deswegen habe ich Sauertex auch so lieben gelernt. Ähm, klapp dich mal. Klapp, klapp. <lacht> und ähm, ja, deswegen nah am Sauertex, aber natürlich mit meinen ganz eigenen Texturen. Hier die ganzen Türchen und die Leiter und die Dinger. Ich habe die Fackeln nochmal neu gemacht. Das sieht jetzt besser aus als vorher. Ein bisschen kerzenartig. Und die Redstone Torch. Nächste Reihe. So, wir haben hier Pressure Plates und die lustigen Lämpchen. Redstone Gedönse, Schalterlö. Wubbeldi, Wubbeldi. Daylight und Night. Also Daylight und Moonlight. Die Techno so heißen sie genau. Pistons. Katschim. Schieb. <lacht> Dann hier Musikgedönse und Kisten. Das GUI dazu kennt ihr ja eigentlich schon. Also, ähm, ne? Ist auch überall ähnlich. Trap Chest, Ender Chest, Hoppe, mein Öfen. Hier noch ein bisschen gooey technisch was zeigen, nicht wahr? Hier Dropper und äh, Dispenser. Eigentlich alles sehr ähnlich. Ne, hier Tripwire. <lacht> ähm, was haben wir hier noch? Amos denn, genau. Und ähm, der normale Banner halt von allen Seiten zu betrachten. Da fehlt so ein bisschen im Wind. So, dann, äh, was ist die richtige Seite? Das ist die richtige Seite. So, wir haben hier Big Oak. Big Oak, äh, da haben wir hier das Törchen und, und alles, was dazugehört. Ähm, <lacht> Setzling Akazie. Ist so ein bisschen rötlich bei mir, finde ich ganz nett. So als, als Kontrast zum Dschungel, das so ein bisschen grünlicher ist. Auch ähm, im normalen Texturpack ist es auch ein bisschen grünlicher. Dann die Birke. Finde ich so eher das elegantere Holz mit den Nieten und so. Das war halt so ein bisschen älteren Parkettstil. Mag ich sehr gerne. Dann das Äquivalent dazu. Spruce ist im dunkleren Parkett gehalten. Mag ich auch sehr gerne mit den dicken Nieten. So, dann ähm, das normale Oak. Und zu beachten ist auch, ja, will ich mal hier äh, sagen, dass alle Stairs von allen Holzsorten halt diese speziellen äh, Treppentexturen haben. Mit diesen 2x2 quasi Dingern. Und kann man die eigentlich... Kann man die um... Warte mal, ich muss ganz kurz gucken, ob man die umdrehen kann. Ne, okay, die nicht, aber da kommen wir dann gleich noch zu. So, hier. Ähm, und dann kommen wir zu den Steinchen hier. Ähm, was war das? Wer ist das? Ne, hier. Äh, Granit, genau, Granit. Und Diorit und Andensit und normales Steinchen, ne? Kennt ihr ja hier Stone und Stone Slabs. Cobblestone, Mossy Cobblestone und hier wieder die speziellen äh, Treppentexturen, die man auch sehr wichtig ja umdrehen kann, um die ganzen, äh, um die um die dunkle Textur zu kriegen. Ähm, Finde ich persönlich sehr geil, um halt mal anderen Boden zu machen. Habe ich auch selbst schon benutzt, um quasi dunklen Boden hinzukriegen mit ähm, günstigem Material. So hat man nämlich eine zweite Textur noch mit drin. Finde ich ähm, sehr praktisch. Das gleiche gilt auch für die St äh, Bricks, also Stone Bricks. Hier haben wir Mossy, Cracked und Schüsselt und hier wieder die speziellen ähm, Texturen. Die kann man auch umdrehen, wunderbar. Man kann natürlich nicht alles auf un umgedrehten ähm, äh, Treppen platzieren, aber für so einen coolen Boden ist das eigentlich schon mal ganz geil. Wir haben hier Bricky die Brick, das gilt auch für die Bricks mit dem umgedrehten ähm, Treppen. Ähm, hier haben wir das schöne Quarz. Ich mag diesen, dieses, dieses leicht flashige, pinkige, angehauchte ähm, so. Das, was ich von Quarz quasi erwarte. Und hier habe ich auch auf den normalen Blöcken ähm, diese, diese Kacheltextur als quasi, ja, Fliese. Ähm, dann kommen hier die Blöcke. Die habe ich alle einheitlich gehalten. Ich glaube, auch Diamant. Ja, Diamant auch. Nur Kohle nicht, weil Kohle kann man halt eigentlich ganz gut blocken. Ähm, ja, Lapis Lazuli, Diamant, Redstone und Emerald. Dann haben wir hier Bouncy, Bouncy. Whoop. Hey, <lacht> Slime. Die finde ich auch ultra witzig. Dann Dirt, da haben wir auch Random Textures drin. Das heißt, ähm, ich glaube drei verschiedene. Einmal mit so einem Krissel, normal Blank und mit Grünem dazwischen. Dann hier das Gras. Pozol habe ich, glaube ich, keine Randoms. Nee, aber Gras, glaube ich, schon, oder? Mir ist gerade nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ja, ähm... Ethelium und Snow und Snowblöcke und das ist, glaube ich, dieses Packed Eis. Ja, Packed Eis. Das normale Eis. Ähm, das ist Clay Block. Und Gravel. Gravel sollte auch random sein. Genau, hier haben wir mit grünen Stückchen. Hier haben wir mit schwarzen Pinöpels und einmal ohne. Genau. Das ist dieses Cursed Dirt. Genau, dieses getrocknete Dirt. Und hier nochmal normales Dirt. Haben wir es nicht gerade schon? 
Kann sein. Äh, Obsidian und Bedrock. Dann haben wir hier noch ein bisschen Sandstein. Ähm, den kann man, glaube ich, auch umdrehen. Obwohl die Textur ist, glaube ich, überall. Genau. Das Ganze auch nochmal in Rot. Netherrack in schönem Dunkel. Quarz Glowstone. Soul Sand. Und die Nether Bricks. Für die habe ich keine extra Stufen gemacht, glaube ich. Nee. Vielleicht mache ich die noch. Vielleicht, aber da weiß ich noch nicht. Dann äh, Endstone, Endstone Portal. Mein Dragon Egg. <lacht> nicht anfassen. Der Kristall beim Enderdrachen. Prismarine, was die schöne Farbe wechselt. <lacht> die äh, Prismarine Bricks. Dingsies. Oh, sorry. Ähm, und die anderen Teile, ich kenne mich da noch nicht ganz so gut aus, weil ich mit dem Pack so direkt noch nicht gearbeitet habe, mit dem äh, Wassergedönse. So, hier kommen wir zur Wolle. Ich glaube, da machen wir mal quasi einen schnellen Überblick. Halt die ganze bunte Wolle. Da gibt es jetzt nicht so viel, also da gibt es ja, ne, ist ja bloß Farbe und Wolle. Und das gleiche gilt für den Stained Clay. Das ist, glaube ich, normaler Stained Clay, genau. Und hier haben wir die ganzen Farben. Genau, genau, genau. Jetzt kommen wir gleich zu einer Besonderheit, und zwar... Vor allem beim Glas. Ähm, wir haben hier verschiedene Texturen, verschiedene Farben. Einmal halt äh, weiß und ein paar andere haben das Cross. Das ist diagonal. Hier haben wir ein größeres Pattern. Dazu komme ich gleich. Das sind die normalen. Genau, größeres Pattern, ähm, diagonal. Das war's, glaube ich. Und jetzt kommt ganz wichtig. Ich habe für jede Holzsorte ein Glas ausgewählt, das quasi in Holzoptik ist. Das ist einmal hier für ähm, Spruce, das Sch nee, das ist Big Oak, genau. Big Oak hat schwarz. Eigentlich ganz äh, logisch gemacht habe ich das. Grün ist Dschungel. Braun ist ganz normal Oak. Dann haben wir hier, das ist Grau, ist Spruce. Pink ist Akazie. Und Gelb ist Birke. Finde ich ganz geil, dass man halt ähm, Holzrahmen hat, weil das, damit mag ich auch gerne bauen. Das macht Spaß und halt die anderen Farben sind halt ja, in anderen ähm, Optiken gehalten, damit man noch ein bisschen Abwechslung hat. Und äh, ja, so was, wo geht's weiter? Äh, was haben wir hier in diesem lustigen Tempel? Art Gallery, ja okay, da habe ich jetzt noch nicht viel gemacht, wie gesagt. Ähm, allerdings schon ein bisschen oder auch nicht, warum wird das nicht angezeigt? Ja. Okay, die Texturen, die ich geändert habe, die werden hier nicht angezeigt. Das ist natürlich schön. God damn it. Naja. Wie gesagt, ich arbeite hier eh noch dran, von daher. <lacht> Weiter geht's mit, ähm... Wo komme ich? Das hier ist Nether und End Cave. Ich wollte eigentlich... Da machen wir eben ganz kurz einmal den... Ups, das wollte ich nicht. Falsche Taste. Game Mode 3 rein und gucken mal... Hier, genau, da wollte ich hin dass ich euch ein paar Tiere und ein paar Monster zeige. Ja. Ähm, so. Hopp. Huch. Da haben wir schon den ersten Andy-Man, der hier eigentlich gar nicht reingehört. Hallo, Mr. Andy-Man. <lacht> Hallo. Ja. Hier. Okay, das ist der Enderman. Ja, wisst ihr Bescheid. Ähm, dann gehen wir mal hier gleich hin und gucken mal, ähm, wo haben wir denn hier Tiere? Müssen die, wo sind denn Tiere? Wo sind, wo sind denn Tiere? Hier? Nee. Tools? Miscellaneous? Ja, hier. So, fangen wir an mit Creeper. Was haben wir noch? Was Platz machen hier? Skelly, Spider, Zombie, Slimy, <lacht> Ghast. Oh Gott, das wird schon witzig. Enderman. Haben wir ja schon gesehen eigentlich. Ähm, Cave Spider. Spider und Silverfish. Habe ich Cave Spider anders gemacht? Ich glaube ja. Also, als erstes kommt der Creepy Creeper mit seinen süßen Punkten. Zeig mich mal an. Hallo. Und seinen fiesen Zähnen. <lacht> Skeleton. Knochig. Mit seinem Bogen. Und seinen süßen kleinen Händchen. Guck mal, die kleinen Händchen. Die kleinen Händchen. Hä? <lacht> da, Erdfinger. Ähm. <lacht> äh, Spidey Spider. Schön haarig. Zeig dich mal her. Da. Hallo. Dann Zombie. Unser Rocky Balboa. <lacht> Slimy Slime. Hast du ein Gesicht? Du hast ein Gesicht, ja, ne? Da ist das Gesicht. Hallo. Gast. Oh Gott, es tut mir leid. Ups, das war eine schlechte Idee. Äh, zeig dich mal her, Mr. Gast. Ähm, Gesicht. Hallo. Ja, das war eine schlechte Idee. Gehen wir in ihn rein. 
Das ist das Gesicht vom Gast. Das. Oh Gott, das war eine blöde Idee. Das war eine blöde Idee! <lacht> Hallo! Äh, ja. Okay. Wo war ich stehen geblieben? Das war der Gast. Zombie Pigman ist ein kleiner Dalukat. Ja. Hallo. <lacht> so, dann haben wir Cave Spider. Genau, die ist blau. Genau. Und Silverfish, die kleinen fiesen Viecher. Recht schuppig. So, wo waren wir? Dann, ähm. Silverfish. Da. Blaze. Magma. Bett. Witch. Endemal. Guardian. Oh Gott. Äh, Pick. Sheepity Sheep. Kau. Komm, die süßen Sachen. So, einmal die Blaze. Äh, die sieht folgt aus. Einfach ein bisschen feurig. Und böse dreinguckend. Ein bisschen. Ach, hallo. Dann Magma Cube. Hallo. Klein. Ich finde die auch total putzig eigentlich. Hi. Ähm, Bett. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Moment. Ähm. Soll ich vielleicht mal einmal ganz kurz mein Schwert auspacken und einmal diesen Gas da entfernen? Der ist äh, ein bisschen kacke. Psch. Alles wird gut. Äh, tschüss, Creeper. So, Bats. Ich spawn mal ein paar mehr, damit man vielleicht ein bisschen was erkennt. Weil die sind immer ziemlich frickelig und fieperig und ich finde die aber knuffig geworden. Knarrig. Die haben ein süßes Gesicht. Aber das kann man nicht erkennen, wenn man, wenn ich halt so rumflattern, die Viecher. Naja. Okay, ähm, eine Witch. Passt hier wunderbar zu. Hallo. Wer kann das nur sein? Die zwei passen nicht zusammen. <lacht> Endermite. Ich weiß noch gar nicht, wozu die eigentlich gut sind. Ich kenne die Viecher gar nicht, aber ein bisschen wie halt äh, Silverfish. Dann Guardian. Hier haben wir jetzt zum Glück Wasser. Kommen wir hier oben dran. Hallo. Da ist er. Ein Guardian. Äh, dann haben wir hier Piggies. Die tun wir hier hin. Piggy Pig. Hallo. Hihi. Kleine Piggies. Schäfchen. Lass dich mal angucken hier. Schäfchen. Ins Gesicht gucken. Hihi. Eine Kuh. Moo. Hallo. Die Kuh. Und dann gibt es. Und zuletzt Cow. Chicken. Squid. Wolf, Mushroom, Otzelotze, Horse, Rabbit und Villager. Okay, warte, wir können mal... Äh, doch, Chicken. Hallo. Chicken, die Chick, Chick. Squid kommt zum Guardian, der freut sich, kann das Vieh auch gleich kaputt machen. Upp, da ist der Squid, die Squid. Und der Guardian ist weg. Wo ist er hin? Der ist irgendwie gestorben. Gut. Auch nicht schlecht. Ja, der ist noch irgendwo. Ach, da ist er in der Ecke. Blub, blub, ganz viel Squiddy Squids. Hallo. Hallo. <lacht> ich finde die auch knuffig. So. Wolf. Wolf, ähm, haben wir immer hier. Ich glaube, oh, scheiße, das Schaf. Das Schaf. Ähm, so. Hundiwuff. Ungetamed. Ähm, mal kurz ein Stück Fleisch. Hier. Frisst dies. Der wackelt gerade ein bisschen. Achso, gut, nee, brauchen Knochen, ne? Bonesy, Bonesies. Komm her. Da, das ist der getämte Hund mit seinem blauen Äuglein. Dann, ähm, Mushroom. Eine Kuh mit Pilz auf dem Kopf. Wie unerwartet. Otzelotze, da können wir direkt mal Fisch wieder mit rauspacken. Fisch. Ein paar Otzelotze. Ich finde Otzelotze auch so ultra niedlich. So. Maranda. Kitty. Da, sie haben Katze. Ihr wollt auch noch bestimmt. Kommt her, kommt her, kommt her. Komm her. Da kommt noch eine. So, eine rote Katze. Ja, den Rest könnt ihr ja selbst noch entdecken, ne? Ich meine Freunde. So, dann Otzum haben wir. Jetzt kommen die Horsies. Ich finde die auch total toll. Entschuldigung. Ja, die fangen wir schon an zu lecken. Ja, Entschuldigung. Oh Gott, es tut mir leid. So, die Pferdchen mit Bunt und Flecken und Pünktchen und Schwarz und Weiß und Braun und Grau und Esel und Nicht-Esel und Klein und Groß und mein Gott. So viel Texturen. Ja, ähm, die können wir auch mal direkt, ähm, einmal aufzäumen, wenn wir mal hier ein so ein Tierchen gesattelt. Ja. Nein, schon gut. Warte, ich muss dich erstmal tämen. Ich will das coole Paint Horse haben hier. Hopp. Liebe mich. 
Liebe mich. <lacht> komm schon. Pony. Mach keinen Scheiß. Nun komm. Nun komm. Nun komm. Das ist nicht so einfach. Das ist eine Kunst des Pferdezähmens. Ach man. Jetzt komm schon. Vor für Zwecke. Lass dich endlich zähmen. Na, jetzt. Mein Gott. Warum mögen mich die Pferde nicht? Jetzt ist er langsam mal gut hier, nicht? Aha. Gut. Das hätten wir. Halt, stopp. Das wollte ich Ups. nicht. Äh, Shift rechts leg. Und Sattel rein. Das ist das Zaungedönse. So sieht das Ganze aus. Und wir können auch noch, ähm, dem Tierchen mal hier nur mal die goldene Rüstung. Nein. <lacht> hopp. Goldene Rüstung. Alle hopp. Leichte Rüstung in allen Formen und Farben. Mit cooler Pferdedecke hier. Das versteckt sich im äh, Dingens. Ähm, so, Horse haben wir. Die Rapids. Tun wir mal hier hin. Kleinen süßen Häschen. Ganz viele bunte Häschen. Finde ich auch mega niedlich. Hallo. Hallo. Mit kleinen süßen Häschen. Zeig mal Babyhase los. Da ist Babyhase. Hallo. Kleines Babyhäschen. <lacht> okay. <lacht> Professionalität. Wo waren wir stehen geblieben? Was fehlt denn noch, meine Freunde? Items allgemein. Ähm. Ja, da gibt es eigentlich nicht so viel zu zeigen, glaube ich. Doch, ein bisschen, ähm, oder? Warum? Da fuck. Au! Oh, Seht ihr mal einen an? Da fehlen mir wohl ein paar Texturen, wa? Ha! Haha! Ha, gut. Aber die Dinger habe ich ja schon. Dann werden die noch schnell reingefuchst. Äh, wir haben hier Slime Balls, Snow Balls. Spawning Eggs habt ihr schon gesehen, Bücher, die Discs, ähm, Food, genau, ganz viel Food, Äpfel und Fische und Gebratenes und das sieht alles immer so lecker aus und, oh, da krieg ich gleich Hunger, ey. Hm, Pumpkin Pie, ein schöner äh, Kürbis-Muffin, äh, ja, äh, Kuchen, Fisch, die Tools, genau, die Tools, Eisentools, ähm, ich kann mal alles irgendwie mal kurz ein bisschen in die Hand nehmen. Schwert habt ihr inzwischen schon gesehen, ähm, hier die Uhr. Klappe auch in Heidenarbeit war das. Mein Gott. Hier, Name Tag. Ähm, ja. Eisenschaufel. Spitzhacke. Die Uhr. Funktioniert ja auch. Das ist gerade Tag wahrscheinlich, ne? Ja, sie bewegt sich. Der Kompass. Das sind meine Schiers. Coole, ähm. Das ist natürlich so komisch. Wahrscheinlich. Weil Minecraft doof ist. Ähm, die Schere, ne? Zum Scheren von. Schäfchen, eine Ho, Name Tag. <lacht> Was haben wir sonst noch so? Ja, die ganzen Rüstungen, ähm, Bogen, die Bücher, Brewings, ja, Gast hier. Äh, wir haben noch, genau, äh, Magma Cream, spider Gedöse, Rabbit füßchen Das alles. Hier noch die ganzen Farben, genau, die sind alle in äh, kleinen Farbsäckchen. Äh, Ink und Kakao und Lapis und Bones sind extra gekennzeichnet natürlich. Dann haben wir die Seeds, der Neverstar, Prismarine Gedöse, Rabbit Hide und so weiter und so fort. Was das eigentlich? Ich glaube schon. Oh Gott, kann so Creeper Facing entgegen, ey. Hallo Creeper! Ja, ich würde sagen, das war's. Ansonsten, alles andere, was ihr noch nicht gesehen habt, könnt ihr gerne selbst entdecken. Ähm, wie gesagt, der Link äh, zum Pack ist in der Beschreibung oder einfach auf geocraft.de. Ja, leicht zu merken eigentlich. Und ich würde sagen, wenn euch das Texture Pack gefällt und das Video, dann lasst doch ein Däumchen da. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr stolz auf mein Werk. Mein Gott, halt die Klappe, das ist ganz laut hier. Und ähm, es war viel Arbeit, ein halbes Jahr, einige hundert Stunden Arbeit. Und ja, es geht weiter mit Modded. Das heißt, Mod-Texturen werden in eine 1.7, also eine Minecraft 1.7 da. Äh, Texturenversion noch eingefügt und das dauert aber noch ein bisschen, bis da alles fertig ist, aber es gibt schon einiges zu gucken. Könnt ihr immer angucken und ich würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao!